हलो मै डर फ्रेंड्स अंड मै डर स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर् यूट्यूब चानल सिविल वित् सुधीर इवती वीडियो ना आर डब्ल्यू एस ए डब्ल्यू एच के आंस ऐनो एक्साम आगे सो अद्रदटेल एक्सप्लेनेशन ऐन टेक्निकल पेपरदू नानूमता सो इन पार्ट वन टू थ्री फोर आदू आगते अथवा पार्ट वन टू थ्री आदू आगते सो अकॉर्ंग टू मई कन्वीनियंट नानी अपलोडी निम्ब ऐनो एरने जुलाई एक्साम अद्रिंत मुंचे अपलोड आगते ऐन टेन्शन वे तारीख अपलोडी नानु सरना सो आमले ऐन तुम जन के ऐन सर एक्साम यहाँ आगते अदर बे टेन्शन मोबाइल आराम बरी नोडक होगी सो दट निम्बू ऐडिया सकते यहाँ सालवुंत अल्प आगते रईट सो इत आर डब्ल्यू एस ए डबल आता एच के एच के एक्साम डीटेल एक्सप्लेनेशन मत क्वेश्चन पेपर वर्जन बंदू डब्ल्यू रईट क्वेश्चन पेपर वर्जन यार निम्बर सो नहीं नोडबू क्वेश्चन पेपर वर्जन डब्ल्यू रईट सो बनी स्टार्ट इवती क्लास आर डब्ल्यू एस ए डब्ल्यू एक्सप्लेनेशन ए डब्ल्यू एच के एक्साम क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन फस्ट पे क्वेश्चन बंदू सम अमौंट आफ् क्लोरइड आर् अलौड इन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज सो ना क्लोरइड वाटरली याके आडीव कौ नोड़ी इलेन फस्ट आपशन नोड़ा दे हेल्प इन किंग बैक्टीरिया नो कि बैक्टीरिया इज अ नाट अ फंक्षन आफ् द क्लोरइड सो इोस्क ना यहां ऐन आक्टिविटी नाती अब डिसइनफेक्षन ना रईट सो डिसइनफेक्षन सो डिसइनफेक्षन सो डिसइनफेक्षन इू ऐन संबंध इला सो आपशन अंत रांग आगते सैकेंड आपशन नोड़ स्मा क्वांटिटी आफ् क्लोरइड आड्स टू द टेस्ट नो सो टेस्ट आड आगे आगते बिकॉज नहीं क्लोरइड आडा अब टेस्ट बंदे बरत करेक्ट आगे रईट दे आर् नाट इंजूरियस् टू ह्यूमन हेल्थ करेक्ट आगे बिकॉज इंजूरियस् अंदोस्क ना आटरली ना आड मातीवी इला बिकॉज अब हार्मुल आडो उलटा ऐन अद्वान जास्ती आगते अली ओके सो आपशन ऐन करेक्ट आगे रईट आमले इट इस नाट एकोनमिकल टू रिमूव दम कंप्लीटली रईट इन करेक्ट बिकॉज हंड्रेड पर्सेंट क्लोरइड ना रिमूव मोदी बिकॉज सम क्वांटिटी अली प्रेसेंट इे सो आपशन ऐन बी सी डी आपशन करेक्ट आगे ए वो रांग आगे रईट सो इन बरत आपशन बंदू बी सी डी ऐन आपशन अब नम आसर आगते ओके सो डिसइनफेक्षन बेलू गए बैक्टीरिया कि ना डिसइनफेक्षन बेरे बेरे मेथड्स क्वेश्चन बंद अद्वू इन डीटेल एक्सप्लेन बनी नोड़ नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोविंग लिस्ट वन वित् लिस्ट टू अंत ओके ना किस स्वल्प यस निम्हे करेक्ट का अंदकती हाँ लिस्ट वन मत लिस्ट टू को सो यू ऐन डिफ्रेंट लाज है चिक्स ला स्टोक्स ला कॉजिन कर्मन इक्वेशन सो इन यहाँ यूज अंत इतो नो चिक्स ला यू यूक यूज रेट आफ् बैक्टीरियल कि आता ला इन को सिंपल अरे तुम सिंपल इू पी एस ऐन गोता इ एस क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रईट सो दिस इज अ प्रीवियस इयर क्वेश्चन फ्रम इ एस सो निलो नेपिटको सो इत डायरेक्ट आगे क्वेश्चन अली बंद चिक्स ला रेट आफ् बैक्टीरियल कि अरे वो अमौंट आफ् वाटर तक अदरली बैक्टीरिया ट्रीटमेंट मू बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया उलकोता है सो इन ना नोड़क ना नोड़े वो चिक्स ला यूज नेक्स्ट स्टोक्स इक्वेशन स्टोक इक्वेशन निलू गए ना यदि यूज डिस्क्रीट पार्टिकल से यूज रईट स्टोक इक्वेशन पार्टिकल से अंत ना स्टडी आक्वेशन यूज काजि क्यारमन इक्वेशन रईट काजि क्यारमन इक्वेशन ये हेड लॉस फिलटर आगते रईट हेड लॉस फिलटर आगते सो यद आंसर आगते सैकेंड फस्ट थर्ड रईट से फस्ट थर्ड सो थर्ड इज द आंसर फॉर् दिस क्वेश्चन रईट सो इन जास्ती नमें नेपड़ी बट लाजु यू रिटेड अस्टे नेपीडो ओके नोड़ नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर इलिंग कैपैसीटी आफ् द ग्रउंड फार्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बै अंत कौन सो इन यहाँ ना रिप्रेजेंट मातीवी अंत कौन सो 
ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಾಟರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ವಾಟರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಲ್ಡ್ದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ವಿಫರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಫರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ವಿಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೆಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ಇದೆ ಆ ವೆಲ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಆಯಿತಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಲ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ರೈಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆ ತುಂಬ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳಿ ರೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರು ಎಷ್ಟು ವಾಟರು ಇಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒನ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋರಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೋರಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಸಿ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಟೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಏನು ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ರೈಟ್ ಅಗಿನೆಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ರೈಟ್ ಅಗಿನೆಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬೌಟ್
right next which one of the following filters will produce water of higher bacteriological quality right higher bacteriological quality anta kelta irodu nodi iga which one of the following andre yavudu higher bacteriological quality bage kelta irodu so idur prakara iga namma kpsc prakara kottiro answers nu nodabodu illi yavudu idu fifth ide so fifth yen kottidara answer nu illi nodabodu adu bandittu third kottidare but pressure filter answer idike agodilla according to my knowledge and views स्लो सैंड फिल के करेक्ट आंसर आगते बट के पी एस आंसर प्रेसर फिलटर अंतर को याके अंत हेती नोट रेट तुम रीजन नानी कंपेरिसन स्लो सैंड फिलटर न नानून ऐपिड सैंड फिलटर जो नान कंपेरिसन लो लेट लो रेट आफ फिलट्रेशन रेट सो एस्टिव हंड्रेड टू टू हंड्रेड लीटर पर् हवर् पर् मीटर स्क्वेर बट इू थ्री थौसंडू सिक्स थौसडीरते नान हेल्ता करेक्ट अर्थमी लीटर्स पर् हवर् पर् मीटर स्क्वेर सो इन लो रेट आफ फिलट्रेशन स्लो सैंड फिलटर बट एफिशियनसी मत के बंद पॉइंट फस्ट पॉइंट सेकेंड एफिशियनसी मत के बंद नईंटी नईन पर्सेंट अचीव आगते नईंटी नईन पर्सेंट सो इन इंपारटेंट है स्लो सैंड फिलटर रईट बट इन नहीं नोड़बू इन नईंटी फै पर्सेंटू ऐन रिमूव आगते आयता अदले डेपन के डेपन लारजर डे थ्री टू थ्री पॉइंट फै मीटर डेप बे ओके सो अदले टू पॉइंट फै टू थ्री आयता थ्री मीटर वर्गू बे साकुटे रईट सो इे प्री ट्रीटमेंट ऐन बेगत ये स्लो सैंड फिलटर प्री ट्रीटमेंट बे प्री ट्रीटमेंट सो इे ऐन सारी इतने बे आयता दयु क्षमी सो प्री ट्रीटमेंट स्लो सैंड फिलटर के बे बट इ कंपलसरी प्री ट्रीटमेंट कंपलसरी रैपिड सैंड फिलटर रईट सो इन अर्थमक आमले हेतारेन नन प्रकार स्लो सैंड फिलटर बट इ प्रेषर फिलटर ऐनो फैनल आंसर के चेंज आगबूद अंत ना अंदी बिकॉज ऐस पर् दिन ओदी कॉन्सेप्ट प्रकार इे करेक्ट आंसर आगते हैं ना अन्स्त है रईट निम्हे ये अन्स्ता है कमेंट बॉक्सल कमेंट रईट बनी नेक्स्ट क्वेश्चन ना नोड़ मैक्सीम सौंड लेवल बियॉंड विच इट इस सर्टनली रिगारडेड आज अ पोलूटेंट नो सो क्वेश्चन ऐन नो दू तुम इंपारटेंट है सिक्स मत से क्वेश्चन एरू तुम इंपारटेंट है सो सर्टनली रिगारडेड पोलूटेंट अंत अटी डी बी आगते एटी डी बिंत जास्ती आदा रईट सो अद नावेन पोल्यूटेंट है नॉइज पोल्यूशन आगता है जास्ती अंत ना हेलबाद एटी डी बी रईट सो इिष्ट आंसर क्वेश्चन नेक्स्टू असेप्टेबल नॉयस लेवल नॉयस लेवल बे कहो फॉर ए रेसिडेल आंड बिजनेस अर्बन ऐरिया ऐस पर् ई एस फोर नईन फै फोर नईटी सिक्सटी एट ऐन अंत कहो नो सो इन नहीं अर्थमक्रे देर आर् सम से ऐन व्याल्यूस ई विल रईट इट हियर so that you can just uh, mug up or do anything or uh, write it in your notes so that it it may help you in the future right panni adar bage helkottini ee nodi ee code prakara en antandre yen recommend madutte noise level ho nodi idakke first out door bage helkottini so out door ee yoru kelta irodu horagade thane so out door bal nodadaga first rural area barutte so rural area bandittu नॉइस लेवल एस्ट अंतर्रे ट्वेंटी फै थर्टी फैब से सब अर्बन बरत सब अर्बन रईट सब अर्बन अंत फोर्टी टू फोर्टी सारी आता फोर्टी डी बीर दर्ड बंदू रेसिडेल 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 अर्बन अंत अर्बन सो इत थर्टी फैट फोर्टी फै वर्गू इत थर्टी फै टू फोर्टी फै फोर्त वन नोड़ा अर्बन अंत बे फोर्थ वन अर्बन सो अदर रेसिडेल आंड बिजनेस अंत रईट रेसिडेल आंड बिजनेस अंत बे सो इत फोर्टी टू फिफ्टी डी बी आगते सो अदे नेक्स्ट इन बे सिटी अंत बंदा सिटी अंत बंदा ना फोर्टी फैंड फिफ्टी डी बी वर्गे ऐन अदरगढ़ इको सौंड सो इन लास्ट वन इंडस्ट्रियल ऐरिया 
industrial area. So industrial area the last year back under. So if I just see it, fifty to sixty rupee. Right? So you can line cross more than better. So that means more confusions. But the next question will confuse about that. I will write it here. Fifty to sixty. Right? So this is about the outdoor. If I indoor end about that, I know that. Hill very thin nail color. So indoor nodi. So indoor do in an is a other one nodi. So indoor nodi. Uh, indoor do now in a book and sundry. First to go indoor do radio at the TV thundre. Right? Radio TV they still work on the 25 in the 30 dB. Second one bit to music room. Right? Music room. So music room here 30 in the 35 in the DB. Third one. Third one. Hospital. Right? Classroom. So and that is auditorium. Right, hospital, classroom, auditorium. So, that is the case. 35 in the 40 year. Back. So, this is a very, very important point. Next, apartment, hotels, homes, conference halls, small offices. Small offices. So, you will like that. 35 in the 40 year. Right, 35 to 40 year. Next to in one point over there. Ega a court room is a court room. Court room is daga at a private office is daga, right? So Adike, you know, libraries. It's a inundi libertini library. So libraries got a little daga. Yes, Tirbeku noise level and thunder. Forty to forty five. Forty to forty five. Right? So in the next to large public office of banks or stores, right? Large. Public office, amele bank, right? So idu no idaga bank adhe lini ho forty five inda fifty varugu okay ir bodo, right? Amele last inon borote, ah il bari thi yorne do restaurant, right? Restaurant anta bandaga fifty to fifty five, right? So I have given the complete picture regarding the indoor and outdoor pollution, noise level pollution. If any question ask on this, right? You have to answer right. You values na nine pit kuli ante ata rado right. Rangoli rangoli agi the but ah idu question answer ena gutte vaga seventh to question answer ena gutte right. Ilo di the urban residential business anta ida so forty to fifty db do answer agutte right. Next question. What are the health hazards which can be caused by e waste? E waste in the ena no ena anta dera agutte lung cancer agutte brain damage agutte DNA damage agutte so. All of the above are there, right? So all of the above are there. Again, you move to any the node, right? You move to e waste in the are there because e waste though major compound any are there here in the major compound any are there e waste, right? So other do major compound are there there one do cadmium are there, right? In one do lead are there, right? Along with nickel are there. Nickel, amale mercury. So, that so you wo in another major compound is e waste because electronic waste only e compound so present here. Ute. Either in the lung cancer, brain damage, DNA damage, amale in another ah very very rithi do in another kidney disease so bharo the right kidney no idhar le add mar koi kidney disease so bharo chance of hundred percent here ute right. So what is the answer for this question? That is the all of the above. Right done. We will move to the next question. What is the hazardous pollutant released from the batteries? Good question, right? Easy question, but good question. Hazardous pollutant, yellinda yau release agutte anta kya laga do? Cadmium, right? Cadmium ani hote adu, bandu batteries in the release agutte, right? Now coming to seeing the option, let's see the option, other options. Barium yellinda agutte, so idu mining mar daga release agutte, so mining option sali. Mining ho, maadu vaga, yen steps hi rote nodi. A steps maadu vaga, yen ho polluted, yen ho release agutte. A vaga barium release agutte. Right? So, adu barium release agutte. Arsenic ke linda agutte, cobalt ke linda agutte. So, arsenic ke linda release agutte anta dure. Coal na, na yen fire maadti vala. Coal fire. Right? So, coal na fire maadu vaga, yen power plants hi rote la. So, a power plants hinda yen baru te nodi. Right? So, amele illa andre burning of vegetation, burning of vegetation in the no agute, amele volcano and barutella, volcanism, right? 
ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ ಫೈರು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಕೋಲ್ ಫೈರ್ ಏನು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ ಕ್ಯಾನೋಸು ಇವು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟೆಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ್ಸ್ನೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟರ್ಸು ಸೊ ವೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನೆಂಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ದ ಶೂಟಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಅಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಡೆಕೇಡ್ ಟು ಡೆಕೇಡು ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಡೆಕೇಡ್ ಟು ಡೆಕೇಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಈ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಮೆಟ್ರೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದಿದೆ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡು ಏನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡು ಮತ್ತು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ದು ಎರಡರದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ರೈಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳು
ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಆಕ್ವಿಫರ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಆಕ್ವಿಫರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಇವು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಟರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೈತ ವಾಟರು ಸಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನರು ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಟೈಪು ಆಯಿತಾ ಇದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಂಪಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಟೈಪ್ ಟ್ಯೂಬೆಲ್ಸು ಏನಂತಾರೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟೈಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟೈಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಲೇ ಸ್ಟಾಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರು ರೈಟ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಾಟಮಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಾಟಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಸೀಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನೀರು ಹಿಂಗ್ಕೊಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನೀರು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸರ್ ರನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ದ ಕೋರ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಕೋರ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನರ್ ಒನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನರ್ ಒನ್ ಅವೇ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ದ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ
ಸೊ ನೈನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ವಾಟರ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ವಾಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬಲ್ ಆಕ್ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೈನ್ ನೈನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿನ ಫಸ್ಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ಥೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಇದೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇದೆ ಸೊ ಡೇನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟ್ ಇವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್ ಏರಿಯಾದ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇಂಟು ರೈಟ್ ವೆಲೋಸಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಏರಿಯೇಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ರೈಟ್ ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಟು ರಿಮೂವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆರಡನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರು ಆಯಿಲ್ಸು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಇದು ಏರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಏರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ರೈಟ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋಸಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋಸಲ್ ಮೆಥಡ್ ರೈಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸಗಿಡ ಏರಿಯೇಟರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಸಗಿಡ ಏರಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋಸಲ್ ಮೆಥಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಸಗಡೆ ಏರಿಯೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಸಗಡ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಮಾಗ್ಲೇಷನ್ ಕುಮಾಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಮಾಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಅವು ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೇಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೈಜ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಂತಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಮಾಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ಲಕ್ಕುಲೇಷನ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರೈಟ್ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ರೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಫ್ಲಕ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಡ ಏನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ದ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಪರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಕಾಪರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿ ಆರ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾ ಯಾವಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಲಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅನ್ಕೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಏರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ನು ನಾ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲ್ಲು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲಕ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋರಿನೇ
ಸೊ ಲ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನಮಗೇನು ಅದಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಡೌನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನು ಪಂಪ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಲೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಂಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಲೋಪು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಯ್ಯೋದಿದೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಂಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅ ಪಂಪ್ಸು ಸೊ ಈ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೌನ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಒಯ್ಯುವಾಗ ನನಗೆ ಲೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಂಪ್ಸು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಪಂಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೆನ್ ಸೇಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಟರ್ವಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೊ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಲರ ರೈಟ್ ಆರ್ ಎ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಏನಂತಂದರೆ ಸೇಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಕನಿಟಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಎರಡೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನು ಈಗ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದು ಸಾರಿ ಪಿ ಎಚ್ಚು ಏನಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕ್ಯಾನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ದಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಚ್ ರೈಟ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೊ ಎಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದದು ಮಿಥೈಲ್ ರೈಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಸೊ ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾನಿಫಿತ್ತೋಲಿನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾನಿಫಿತ್ತೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾನಿಫಿತ್ತೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಎರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ರೇಸು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಾವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಂದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಯೋಡೀನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಯೋಡೀನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಲೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಗಮೆ ಪರ್ಗಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇವು ಎರಡರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಅವನ ಯಾವ ವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈಟ್ ಹೈಪೋ ಹೈಪೋ ಕ್ಲೋರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಸಲೋಮಿನ ಟೈಫಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೂ ಏನಂತ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋಲಿನೂ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆ ಜಮ್ಸು ಏನಂತಂದರೆ ಅವನು ಏನಂತಂದರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವ್ಯೂ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸು ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಮೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋರೋಮೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರೋ ಮೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಮೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಮೈನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಏನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ
ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನರ್ ಫ್ಲೋಗ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಮಿನರ್ ಫ್ಲೋಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಡಾರ್ಸಿಸ್ ಲಾ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ದುಪೀಸ್ ಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಜಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಜಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ದುಪ್ಪಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಪ್ಪಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕನ್ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಫರ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಕನ್ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಫರ್ ಅನ್ಕನ್ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಫರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದುಪ್ಪೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್ ಡಾರ್ಸೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕೋಆಗ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಲಕ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಏನಂತಂದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡು ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನೇ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಉಳಿದಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕೆ ಥ್ಯ